تولد شهر همدونه توی یک خانواده فرهنگی و عرفانی رشد کردم اون وقتا روز تولد و اینو اصلا مطرح نبود الان مطرحه منتا مرحوم پدرم تولد بچه هاشو پشت قرآن می نوشت که بعد من یه دفعه نگاه کردم دیدم که تولد من شب جمعه چهارم بهمن ماه 1319 بوده ساعت دوازه شب که اینا رو بابا نوشته بودن اونجا پدرم خیلی علاقه داشت که اسامی بچه هاشو اسامی ایرونی بذاره پس اسم قباد رو برای من انتخاب کرده بوده فامیلی مونم که اون شیوا <تصفيق> تو خانواده بزرگ شدم پدرم شعر میگفت تار میزد و از مریدان قمام همدانی بودن موسیقی ایرانی و خیلی خوب بلد بودن خط خیلی خوبی داشتن یادم تعریف میکردن بابا زمان رزاشا که همه مجبور بودن یک فامیلی هم انتخاب بکنه قبلش نبود فقط اس بود که رفته بود پیش قمام همدانی که شما یک فامیلی برای ما انتخاب کنید ایشون هم گفته بود شما که به این شیوایی شعر میگی همین شیوا بزن پس این شیوا ما از قمام همدانی داریم محله بود تو همدون که میگن دوردآباد یا درود آباد درست پشت آرامگاه بو علی سینای فعلی من متولد شدم و بزرگ شدم و انتهای کوچمون مدرسه محمدی بود که دوران تهیه رو وقتی ما تهیه داشتیم حالا نمیدونم اسمش چی شده دوره دبستان رو رفتیم دبستان رازی برای دبیرستان رفتیم دبیرستان پهلوی تو دوران دبیرستان بود که من شروع کردم به نقاشی با اون برداشتی که تو اون سال آدم داره که بعدها به این فکر کردم که چرا من رفتم نقاشی این جواب برای خودم پیدا کردم که توی خونه ما ادبیات بود عرفان بود موسیقی بود اما از هنرهای تجسمی چیزی ما نداشتیم یه وقتایی پدرم یه نقاش بودن اون قدیم به اسم کارگر که بابا با آقای کارگر خیلی سمیمی بود و دست منم همیشه میگرفت که میرفت پیش آقای کارگر منم میبرد تو آتولیهش خب ایشونم خب یه نقاش خیلی کلاسیک بود و من اون نقاشی ها رو میدیدم و این دو چیز باعث شد که من توجه هم بیشتر بره به طرف نقاشی حتی یادمه پدرم برای من یه آکوردون خرید که از هیکل خودم بزرگتر بود که سرگرم بشم ولی هیچ وقت من 
فقط جا سود زدن از موسیقی چیزی بهره دیگه ای ندارن ولی هی نقاشی میکردن اون پودرای رنگی بود میامدیم درست میکردیم اون تیک فیبریو من یکی از برادر ناتنی ها مثلا کارتوستال های از امریکا واسهش میفرستدم و مثلا اونا رو کردم مدل میکشیدم نقاش... اینجوری با نقاشی من آشنا شدم تا فهمیدم که مرحوم آقای سیف الله گلپریان که این معلم کار دستی ما بود توی دبیرستان فهمیدم ایشون یه آتولیه داره که تدریس نقاشی بینه آقای گلپریان هم گیتار میزد پیکولو فلوت پیکولو میزد موسیقی کلاسیک کاملا بلد بودن دبیر کاردستی ما هم بوده یه دفعه سر کلاس ایشون خب کاردستی هم اون وقتا همین با ارموی مثلا برج ایفل در بیاری نمیدونم شطور همینا بود کاردستی ها که من نداشتم من صدا کرد که کاردستی تو کو من نداشتم ولی یکی از نقاشی ها و تو جیب کتم گذاشت گفتم من ندارم ولی اینا رو من بلده نگاه کرد گفت این خودت کشیدی گفت حالا فکر کردم الان منو تنبیه میکنه از کلاس بیرون میکنه گفت خیلی خوبه کجا یاد گرفتی؟ گفتم تو من پیش خودم تو حیات خونه بود خیلی تشویقم کرد و تشویق ایشون واقعا یه راهگشا بود برای من درس که میتونست بگه که مثلا چرا بنپد کاری نکردی بعدها فهمیدم ایشون یه کلاس آموزشی دارن اونتا دخترانه بود پسرم که را نمیده من به بابا گفتم پدرم که چجوری میشه من برم پیش ایشون خب پدر من با ایشون آشنا بود در صورت یه روز آمد خونه گفت آقای گلپریانو دیدم گفت که ما چون شما رو میشناسیم از خانواده نجیب و اینا عب نداره پسرت بیاد کلاس دخترانه <تصفيق> یعنی که حالا من دیگه بال در آورده بودم و رفتم خدمت ایشون سالها اونجا بودیم خیلی چیزا یاد گرفتیم از حالا نقاشی به عنوان کپی برداری از کار رپین و اینا چیزه که تو همتون اون وقت آمده بود در واقع یه سری آثار نقاشی های روس بود اونا رو دیگه کپی میکردیم من خیلی اونجا چیز یاد گرفتم دیگه از تخم مرنگ کردن بگیر تا روی دامن خانوما چجوری کار بکنیم تا رپین تا نقاش های ششکین اینا همه من کپی کردم توی آتولیه آقای گلپریان تا اونجا که دیگه شدم آسیستان ایشون یعنی ایشون یه وقتا نمی آمد دیگه به بچه ها با ما تدریس میکرد رشته طبیعی تو دویرستان میخوندم منطقه من از کلاس فرار میکردم میرفتم بیابونای همه دو نقاشی میکردم حتی برای امتحان نهایی یه فرجه میدادم من تمام فرجه رو بخ... به جای اینکه بشینم در صف مرور کنم برای امتحان میرفتم سپایه داشتم و اینها ونگوگوار به اصطلاح تو بیابونای همه دو نقاشی میکردم و بالاخره دیپلم رو گرفتیم اونجا تا شنیده بودم که یه جا هست تو تهران به اسم دانشکده هنر زیبا رشته نقاشی این دیگه شده ایدال من میشه من یه روزی برم اونجا در هر صورت سال اول رو آمدم کنکور دادم اینجا دیدم مجسمه های طراحی آنتیک بعد با زغال که من اصلا زغال ندیده بودم سال اول طبیعیه که قبول نشده ولی سال بعدش مرحوم استاد حمیدی که از 
اساتید دانشکده هنرهای زیبا بود من تا ایشون هم همه دونی بود و اینها من از فامیلاشون آدرس ایشون رو گرفتم یه ماه زودتر از کنکور آمدم رفتم خدمت استاد تمیدی که با زغال کار بکنم این مجسمه هایی که ما هیچ وقت نایده بود مجسمه ونوس بود، هرکول بود که مجسمه گچی سال دوم که دیگه آشنا شدم با طراحی با زغال و, و این طراحی از این مجسمه های حالا اسمش معروفه به طراحی آنتیک دیگه قشنگ یاد گرفتم و پس دانشگاه قبول شده اونتا مشکل من به لحاظ عاطفی این بود که چجوری به بابا بگم دیگه من باید برم تهران ولی خب وقتی روزنامه رو خودشون دیده بودن اسم من تو قبولی های کنکور آمد گفت قبول شدی ایشون گفت که من میتونم ماهی سی ست تو من برات بفرستم سی ست تک تو بنی یادی که قالی هم داشت به من داد هزار و سی ست و سی و نه و چهل آمدم تهران نام نویسی کردم تو دانشگاه دانشگاه دیگونه های زیبارشتی نقاشی دیگه دیگه رسیده بودم به اونجایی که دوست داشتم دیگه